薛伯，你误会了。这通缉令上的案情另有内情，我乃是真的钦差，是皇上下密旨让我来山西公干的。公干？我铁某办案无数，不肯认罪的犯人见得多，但没见过你这么负隅顽抗的。巡抚衙门都已经定了罪，发海捕文书通缉你，你还在这满口跑马。我告诉你，有什么话，好好随我回衙门说。掌柜的，这是上次欠你的饭钱，够吗？哎呀，二位，你们客气了，够了，够了，够了。是不是没想过我们会回来呀、啊？哎呀，哪能啊！二位都是正人君子，肯定会回来。我按照我的做派呢，就像你上次那么奚落我，就可以抵了这顿饭钱。不过呢，我小弟为人正直，非要拉我回来还你钱不可。哎呦，是啊，是啊。哎，二位爷，不是小的粗俗势力，小本生意都亏不起。这么着，我再请二位用一餐。算我对你们上次那个赔罪，你看如何？不必。哎，可以可以可以，有酒有肉。老大，吃白不吃吗？不是你，没事儿，人是铁，饭是钢嘛，吃饱以后再上路啊。万一一会儿路上想买好吃的没有了呢？而且你看老板人家多有诚意啊。就是嘛，哎，赏个脸，二位赏个脸啊。哎，小二，哎，快。请二位爷楼上上雅座，哎，好，这边敲雅座啊，走，哎哎，小心落地。哎，慢点。哎，啊！好，好去。嗯，饿了两天，总算能饱餐一顿了。龙小弟，你现在终于知道了吧？为什么我这么贪吃？就是因为小的时候总挨饿，吃完上一顿，下一顿就不知道什么时候吃了。我总想着，可着一顿饭使劲吃，使劲吃，这样就不会挨饿了。嗯，我明白了，老大，你就放心吧，以后我再不会让你挨饿了。不光不让我挨饿，你要让全天下的老百姓都不挨饿。好，我努力，尽量做到。老大。我们现在是不是该过辆车回京了？可以啊，我们要把这些点心都带上，饿的时候可以吃啊。也是啊，这里的旱情虽然没有太原的严重，但是估计路上要买到吃的也挺难的。嗯，来，再吃点。铁捕头，就是他们、啊。掌柜的，你这是干嘛呀？上次的饭钱我们可结清了。这一顿是你刚才在底下说你请我们的，不就一顿饭的事儿吗？那我们给你钱还不行？你报什么官啊？二位爷，这就不怨我了。你们这胆子也太大了。既然巡抚大人已经全省通缉你们，还敢上我这酒楼来？想不到我身为大清皇帝。竟然被自己任命的官员通缉，惶惶如丧家之犬。下一章。果然是他，给我拿下！铁卫公，住手！你认识我？我虽不认识你，但我知道你是谁。你做了二十多年的捕头，破获无数刑案，抓过无数盗匪，屡受朝廷的嘉奖。去年你因公致残没了左手，皇上特意恩诏，命宫中的能工巧匠帮你打造了这只可以伸缩的铁手。你怎么知道我这铁手是皇上亲自下诏打造的？你知道我是谁吗？你是谁？你是巡抚大人。下令通缉的要犯龙三，那你可知巡抚大人为何事要通缉我们？当然知道，假冒钦差，伪造圣旨，勾结牛角寨的山匪，打劫官粮官银。铁卫国，你误会了，这通缉令上的案情
，另有内情。我乃是真的钦差，是皇上下密旨，让我来山西公干。公干？我铁某办案无数，不肯认罪的犯人见得多，但没见过你这么负隅顽抗的。巡抚衙门都已经定了罪，发海捕文书通缉你了，你还在这满口跑马？我告诉你，有什么话，好好随我回衙门说。把他们给我抓起来！平时清廉勤勉的份上，今天我饶你不死。不过，你还是先在床上躺一个月吧。包子嘞，包子，少点钱，少点大礼。没有没有，闪开！刚出笼的包子。龙小弟啊，我有那么重吗？你怎么跟打醉拳似的，歪歪倒倒的呀？老大，这是我这辈子第一次背人，我能背着你一口气跑出红花银线，就已经不错了。糟了，钱，我把钱全都落在酒楼里了。老大，先别想钱的事了，保命要紧呀。龙小弟，要不然你把我放下来吧。你可是金枝玉叶，别到时候把你的龙胳膊龙腿给你压坏了。不行，铁捕头的铁手是我亲自建造的，我知道他有多厉害。你一定生不轻，咱们，咱们得赶紧找一个地方，老给你包扎一下。前面好像有一个茅草屋，进里面休息一下吧。啊，我也真的是快走不动了。龙小弟，长这么大，还没这么累过吧？那是。哎呦，哎，你怎么流那么多血啊？你你让我看、哎。大惊小怪的，没见过世面吧？没事儿，你先出去，我自己看一下。你别闹，哎、我出去。你想占我便宜是不是？告诉你不许占我便宜啊！去去去，赶紧去，出去。真的？真的，快点走啊！走，走走走走走走走走走，快点儿、嗯，快点儿啊！快去快去快去，嗯。哎，不是，你你你确定你自己能行、啊？我确定。
罗大，罗大，你自己可以吗？你怎么不说话呀？大师兄，叶师弟，你不是跟着凡师妹一起，随着吴应奇进京了？吴应奇这几日游山玩水，一直拖延进京的时间。几日前，我和樊师姐发现，这次伏击打得并不顺利。那龙大人的手下武功个个都不弱，前去搬救兵的人当中，我们杀了三个，跑了两个。二公子，卑职办事不利，愿受责罚。罢了，你已经尽力了，继续暗中追查龙大人的下落。想办法把龙大人的行踪透露给刘德昭，可是刘德昭也有把柄在龙大人手上，就算他真的抓住了龙大人，也未必敢杀了他。卑职担心他们二人化敌为友，暗中达成交易，这对我们来说是不是太不利了？所以你更要掌握好时机，杀了龙三之后马上撤离，让刘德昭的手下晚到一步，替咱们把书剑之死。和龙三之死这两口黑锅都给背了。嗯，卑职明白了，卑职这就去办。所以我就连夜赶去太原书府，想给你们报信。不料扑了个空，我就一路找到这里来了。叶师弟辛苦了。其实我早就知道，在追杀我的人当中，有吴三桂派出来的杀手。你赶紧回去吧，别让吴应奇起疑。你不用担心。吴应奇现在对樊师姐很是信任，我还是留下来，同你和雪师姐一起寻找康熙和易欢吧。叶师弟，是不放心小师妹吗？是啊，我是不放心小师妹。你和雪师姐武艺高强，不论是刘德昭派来的官兵，还是吴三桂派出的杀手，都奈何不了你们。可小师妹呢？你放心，只要有我在，小师妹不会有事，是吗？我今天在华阴县的大街上碰到了山西第一名捕，铁卫国。你的意思是，欢妹遇到了铁卫国？若是其他捕快，欢妹可以勉强应付，但如果是铁卫国，欢妹不是他的对手，打起来了吗？我当时看铁卫国带着几个捕快，行色匆匆，又想起城门旁新贴出的周达宁和龙三的告示，就留了个心眼，暗中尾随。没想到，他们真的是去捉拿康熙和小师妹的。康熙和小师妹在酒楼里被人认出来了，那掌柜的暗中报了官。欢妹实在是没有经验，怎么能在这个时候去酒楼这种公开的地方？大师兄倒是经验丰富啊。为什么还是没有报小师妹周全？今天若不是我及时赶到，他们就……可小师妹还是受伤了，伤得重吗？你说呢？她被铁卫国的铁手抓伤了锁骨，肯定伤得不轻。等我解决了铁卫国他们，追出酒楼，小师妹跟康熙已经不知去向了，青城也受伤了。无法行走，我将他安顿在城外土地庙里。这样吧，你先，你还是先照顾雪师姐吧。我会尽快找到小师妹的。你放心，小师妹现在和康熙在一起，就算我找到了他们，我也不便现身。我会第一时间通知你，让你和雪师姐赶去与他们会合。有你在他身边，我放心。暂时只能这样了。
多谢你，叶师弟，多加小心。你醒了，哎，你生活怎么样了？我好不容易才给你包扎好，你千万别乱动啊！我这伤口是你包扎的？对啊，不是，这个是我第一次给别人包扎伤口，要是包扎的不好，你千万别笑话。你怎么能趁我昏迷的时候占我便宜呢？我怎么占你便宜了？那你的伤口流血不止了，我怎么能看着不管呢？我发誓。我绝对没有趁机占你便宜。不过你皮肤又滑又软，摸起来确实挺舒服。哎，住口！说什么呢？那你为什么为什么要抱住我睡觉？我冤枉啊！你这流血不止，手脚又冰又冷的，我也不会生火，我只能抱着你睡觉啊！哎，你怎么那么多借口啊？我现在好了，你赶紧下去吧。我都说让……哎，老大，老大。你没事吧，老大？哎，龙小弟，啊，我怎么感觉我这脑袋这么晕啊？哎呦，老大，你头好烫啊！这样，来，你先躺下，躺好了。哎，好冷啊！哎，把衣服盖好，把衣服盖好，你就不冷了。龙小弟、啊，我想喝水。水水啊，水水，你等着，我去给你找水去啊。嗯。疼了这么半天，我怎么还没生上啊？我我马上就好，马上就好。哎，我怎么会有你这么个笨小弟啊？啊！你柴火放太多了，分开点，要不然里面空气不流通，火是生不着的。啊啊第一次把火给升起来了，不容易啊！哎，你这个就叫做四体不勤，五谷不分。我我怎么就五谷不分了？你，哎，你你,你看看这是什么？我顺道拿了两个地瓜，我现在就烤给你吃。顺道拿的？我看你是偷的吧？我会把钱补给主人的。前几日我拿了人家一只鸡，你当时怎么跟我说的？不告而取，就是偷。哎呀，行了，说话伤元气，你伤的那么重，别毒舌了
你搓上面的泥干什么呀？那个泥不用搓，连皮带泥放在火边慢慢的喂就可以了。不是，这不把泥搓掉怎么吃啊？啊，我发现了，我这个龙小弟啊，不仅江湖经验差，生活常识也没有。这个泥烤干了以后一掰就掉了。里面的地瓜是干净的，如果这个地瓜外面没有一点泥一起烤的话，里面就糊了。<笑>反正老大你江湖经验足就行了，小弟我又学到本事了。生着呢，那我再去给你烤烤。哎,哎，不用了，我没有你那么挑剔。我再等你学会烤地瓜，估计老大我就变成干尸了。公了呀，都没吃过烤地瓜，没想到地瓜这么好吃。嗯，就我以前吃那些烤鹿肉、烤熊肉什么的，都没这烤地瓜好吃。嗯，你看你现在这副狼吞虎咽的样子，以后还敢不敢说我吃相不好啊？我告诉你，我这么落魄的时候，只有你一个人见过。你一定要守口如瓶，要不然的话。我就灭你的口，守口如瓶可以啊，但是我要封口费。好，嗯，好，龙小弟，嗯，把我这个也吃了吧。不是，那你怎么办啊？吃不下了，我好累啊，我再睡一会儿。那好，喝。那，来，你先拿，先拿下。往上躺点，啊！李兄，好久不算命吗？嗯，对。你这很大呀，那价钱好说。大的，接着。您看看这个，不错吧？不错。嗯。这瓶里的万夫草药啊，口服。谢谢掌柜的。哎，钱呢？呃，掌柜的，我今日出门的时候忘了带钱，你能不能让我先赊一下账，改日我连本带利一起还你？哎，去去去。没钱买什么药、啊？掌柜的，你想想好，我妹妹她已经病得不省人事了。我这开的呀是药铺，又不是慈善堂。再说了，这救济百姓啊，乃是皇上和官府的事儿，又不是我这个生意人能做的。你要怨，就怨皇上和官府吧，别怨我。
哥哥，你是不是也饿了？你也想吃烧饼吗？小妹妹，哥哥不饿，是哥哥的妹妹饿了。你能把这张白面烧饼分给哥哥一半吗？等将来，哥哥一定还你十张肉饼。嗯，真的？你没骗我？真的，我没骗你。好吧，我相信你。吃肉饼，这块大的给你吧。小妹妹，你真好。你能告诉哥哥你叫什么名字吗？我叫喜儿。喜儿，真好听。哎，娘，来到米来的没脸的东西，居然敢骗一个小孩子的烧饼！这个烧饼可是我当奴陪嫁的银簪子才换来的，居然被你骗去一半！这个大嫂，我没有骗你，我只是暂时落了难。等我回家有了钱，我一定还给你十张烧饼。还？你骗谁呢？这年头，休说你一个叫花子，就连官府都不讲信用。说好的每人每户一两银子一担米，结果呢？只是给了这么点发了霉的陈年糙米。你们淮阴县也是如此吗？哪年赈灾不是如此？府里的灾民尚能领到少许白米白面，到了我们县里，就只剩下这发了霉的陈年糙米了。再到下面各个乡村，剩下的就只能是糠皮了。这么傻了，这些人都是骗子，骗你的。喜儿，你一定要相信哥哥，哥哥将来一定会还给你十张肉饼的。我呸！还不快滚！吃过了，我只讨了一张饼，我吃了一半，另外一半留给你。龙小弟，你对我这样，我真的挺开心的。可是我吃不下了。那，那你不吃东西怎么行啊？我好难受。龙小弟，我这个老大可能要先行一步了。别说胡话，咱们两个可是拜过把子的，说好了要男同党、同生共死的，所以为了我，你一定要撑下去。我尽力了。你知道我最怕什么吗？第一是饿，第二是丑，第三就是死。龙小蝶，我也好想陪你回京城。可以的。我还想去收那些你欠我的利息。放心吧，人不死，账不烂，你一定好好撑着。要是你不在了，我赖账了怎么办？你不会赖账的，你还会整顿吏治，割除疾病，让老百姓过上好日子。因为，因为你是一个好皇帝。我之前说过，你是天底下最不该爱的人。可是我现在收回这句话，你真的很好。谢谢，谢谢你，老大。谢谢，你
所以你一定要撑住，一定要撑住，撑住了金都。是闲的呀，这是我第二次看见你哭了。其实，我原本以为，在我父母死了以后，我就已经是铁石心肠，不会再哭了。没想到，上一次我是为了百姓，而这一次，只是为了你一个人。有你这句话。老大，你不会死的，老大，你不会的。老大，老大，老大，花儿，老大，老大，老大。掌柜的，咱们可是说好了啊，这个金镯子我只是暂时抵押在你这儿，你一定要好好保管，改日我一定会赎回来的。放心吧，我是生意人，这药铺开了多少年了，做生意的讲诚信，懂规矩。死了！你干嘛一直看着我笑啊？在这种穷山僻壤的地方，我都快愁死了。我本来也快愁死了，但是看到你伤有好转，我觉得特别开心，就是想笑。你知不知道，这次你整整昏迷了三天，我都快绝望了。嗯，本来呢，我都到阎王爷那儿去报道了，结果阎王爷说：“哇，这个小姑娘太能吃了，养不了你。”回去吧，回去吧，我就被遣送回来了，继续祸害你来了。你只是啊，第一次帮我缝了衣服，戳破了手，我可是把太多第一次都给你了。打水、烧火、煎药、收拾屋子、偷人家地瓜，还有帮你清理伤口。我就知道你会说这句不正经的话。不过啊，今天早上我醒来的时候。我看到你没有把我推开，我心里就觉得呀、啊，这一切都值了。龙小蝶，你得跟我发誓，这件事情不许告诉任何人。好，我发誓，不告诉别人，替你保密。嗯，咱们明天雇辆马车回京城吧。我也想早日回京啊，你身子受得了吗？我的身子都已经好了，龙小蝶。你是条龙，所以你应该回到海里去。我这个只会吹牛的老大根本保护不了你，万一你在外面遇到危险了，那我就算死上一万次，也不足以弥补我的罪过。呸呸呸，死什么死？我知道了，我准备一下，明天一早就出发。嗯，哎，你就打算穿这件脏兮兮的衣服出去啊？怎么，不是你说冷的吗？我现在已经不冷了，龙小弟，你好歹是个皇上啊
不能这么不体面。那，你看看你，刚一醒来就开始奚落我了啊？哪有？嗯。嗯。客官，您的药都包好了，来，您拿好。嗯掌柜的，你的金镯子哪来的？这，是一个客人递给我的。怎么了？那客人可是一个年轻可爱的姑娘，大约五尺高，胖瘦适中的样子。不是，那是个年轻的后生，脸上嘛脏兮兮的我，我也没看出啥模样来。掌柜的，那客人是我一个朋友。这样吧，我先帮他把这个镯子给赎走，再留下二十两银子跟一封信。如果他再来抓药的话，麻烦你把银子和地址给他，让他来找我。这，好吧，谢谢。东小弟怎么还不回来？是不是发生什么意外了小师妹，叶哥哥，你怎么才来啊？我早就来了，这几天我四处寻你，可我发出的讯号你为什么一直不给我回应啊？我这两天不是重伤昏迷了吗？所以就没听到你的信号。你昏迷了？嗯，伤得这么重？没事儿，你看我，我现在都好。所以这些天，一直都是康熙在照顾你，给你洗伤换药。哦，嗯。好了，外面风大，我们进屋说吧。好，进来吧。快进来，坐。吧。这屋子里怎么就只有一张床？那这些天。你和康熙，叶哥哥，你千万别误会，这两天我晕得七死八活的，什么都不知道。康熙是一直在照顾我，但我们什么都没有发生，真的。算了算了，你这次大难不死，已经是不幸中的万幸了。你放心吧，我会替你保密，不会告诉大师兄的。还是叶哥哥好，叶哥哥最好了，什么都替我着想。喏、no, ，给你，这次别再弄丢了。这个金镯子怎么会在你这儿？不是龙小弟给当在药铺了吗？淮阴县本来就不大，整个县里只有一家药铺。今天早上大师兄去给雪师姐抓药的时候，雪姐姐怎么了？生病了？雪师姐也受伤了，而且伤得很严重。不过，她是因为保护大师兄才受伤的。雪姐姐对大师兄是真的好。大师兄去抓药的时候，突然发现，那个药店的女掌柜手上居然带着这个金镯子。大师兄把这个金镯子赎回来，交给了我，让我继续寻找你和康熙。他和雪师姐就在落脚的土地庙里等消息。我这几天，把淮阴县东南西北方圆二十里的地方都找遍了，给你发出的信号你也不给我回应。不过好在，今天总算找到你了。辛苦了，叶哥哥。但是你千万别误会。这两天我一直昏迷，什么都不知道。我们身上实在是没钱了，所以龙小弟为了救我的命，才把这个金镯子给当的，给我换药。你不会生我气吧？我当然生气了。不过我气的，不是你最终把这个金镯子当给了药铺，而是你为什么不早点拿它换钱抓药啊？金镯子比你的命还重要啊！我不是怕我当了以后。让你伤心吗？有你这句话，我就很知足了。嗯。哎，叶哥哥，天马上就要黑了，你赶紧走吧，不然等龙小弟回来，该看见你了。好，那我现在就去告诉大师兄，让他和雪师姐来找你会合。嗯。嗯。你的朋友给你留了一封信。
，让你按信上的地址去找他。谢神官。这下可以顺利回京了。谢掌柜的。哎，小哥，小哥，我想请问一下，这十里铺的土地庙怎么走啊？前面转个弯就到。不过这土地庙出事了。出什么事了？就在一炷香前，一大堆官兵过去，说是捉拿什么通缉要犯。我劝你啊，还是别去了。小弟怎么回事啊？我好不容易跟朱哥哥他们会合了，龙小弟不会出什么事儿了吧？别别别别别别别别别！乌鸦嘴，龙小弟一定没事的。嗯孔明灯哎，哦，我知道了，原来这家是靠做小手工维持生计的，后来逃难了，所以这些东西就放在这儿了。我的伤还没好，跑不了太长时间，必须在短时间内甩掉他们，找个地方藏身，才有可能逃脱。屋里只有那个丫头在，记者留活口，只要有她在咱们手上，她哥哥武功再高，咱们也不怕了。这丫头轻功虽好，但受了重伤，肯定跑不远。追，是。一、啊、环、啊啊，别怕，你一个人逃难，只活了一个李一环。可龙小弟若是活着，就能救天下无数苍生的性命。三报信，快发暗器把孔明灯射下来！不行，这狗巡查暗器都射不到，先抓住那丫头。我走了，一婚怎么办？他冒险向我示情，一定会暴露自己的藏身之处。他。
轻功虽好，但此刻重伤未愈，一定会很危险。可是我回去也救不了一欢，反而会把自己也打进去。一欢几次为我不顾生死，我却自顾自逃了。我如此胆小自私，又有何等可能君临天下？我不仅是一欢的龙小弟，更是大清的皇帝，又岂能因小失大？轻功那么好，武功却平平。现在我刺伤了你的脚，看你怎么跑！带走，是。起来，龙小弟，你快逃，千万别管我！快，快逃啊师兄，小师妹和康熙呢？看来他们已经离开了。只有一张床你没事吧？没事，没事。你的伤还没好，这一路逃避追杀，怕是又把伤口真裂了。要不你先去找他们吧，找他们要紧。现在这里是安全的，你在这里休息一会儿，我先去找他们。嗯，我行动不便，就不拖累你了。一定要小心一点，如果发生什么意外的话，马上发出信号，我立刻赶回来。你放心，我只是腿受伤了，一般杀手还进不了我的身。才跑得跟飞似的，这会儿装死呢。他不是装的，他本就受了重伤，还未痊愈。刚才又中了你一刀，所以才会虚脱昏厥。老大呀，这丫头真俊。反正二公子说了。把龙三他们一行人全部杀掉，不如咱们先……不行，咱们不是他哥哥的对手啊，还得留着他设套，抓他哥哥呢。哎呀，咱们只是玩玩嘛，尽量怜香惜玉点，别弄死他就行了。也好，老子也实在忍不住了。拿着刀
么了，苏大人？快准备接驾！接驾？皇上在哪儿啊？那个穿补丁衣服的就是皇上。见皇上，皇上，奴才救驾来迟，请皇上恕罪。你要是再晚来几天，说不定朕就要去见先皇和太祖皇帝了。奴才罪该万死。皇上，索大人跟大塞在途中遇见不明身份匪徒的袭击，九死一生，才找到御八赞将军的军营。刚一到营门口，就因失血过多晕了过去，好不容易才死里逃生。他宣读了皇上的密旨之后，没顾伤好，就跟御八赞将军赶去山西太原，在途中遇见了奴才，得知了皇上已经启程返京，所以才一路追了下来。朕已经知道了，都起来吧。谢谢皇上。情不自禁，情不自禁，你还有没有一点怜之心？你明明知道我跟大师兄定了亲，我是为了大明的太子妃啊！你，你还知道你跟大师兄定了亲是为了的大明太子妃，那你还跟康熙？你可以和大清的狗皇帝亲热，我亲你一下，就变成了不知廉耻是吧？你怎么能说出如此的话？你走。我不想再看见你了，小师妹，我我我错了，我错了。那，要不，我现在带你去找大师兄啊？你是不是一直知道大师兄在哪儿等我们？你为什么不带我过去？你把我抱进山洞，到底想干什么？我，走，滚！我数三个数，如果你再不走的话，你再不走我就藐视自己。好，好，好，好，我走，我走。三，我走，滚。这都三天了，李欢怎么还没有消息？都没有。那些黑衣人，不像是刘德昭的手下，而像是吴三桂花重金聘请的江湖流寇，身份不明，很难追查。眼下还没有证据，证明那些黑衣人是受吴三桂所指使。吴三桂只知道龙三是普通钦差，而不是朕。如果他知道的话，只怕易欢会更加危险。所以，你们一定要守口如瓶。这。皇上，请您放心，奴才已经吩咐下去，任何人不得泄露消息。其二，为了避免打草惊蛇、危及圣安，奴才及手下将士未惊动地方官府，而只是秘密行军。你做的很好，皇上。那这刘德昭该如何处置啊？刘德昭乃胆大包天之徒，岂会束手待毙？若能逼得他叛乱，岂不是好？皇上，刘德昭居然敢下令通缉皇上，害得皇上九死一生，更害得臣妹生死未卜。臣恳求皇上，立刻下旨，将其处以极刑，灭其九族。这个刘德昭纵然将他挫骨扬灰，也难消朕的心头之恨。臣愿意传旨问罪，捉拿刘德昭，为皇上分忧，为臣妹报仇。这刘德昭，毕竟在山西经营多年，若这么明旨问罪的话。让他知道了，朕便是龙三，龙三便是朕。只怕他会狗急跳墙，联合众多的涉案地方官员起兵叛乱。纵然起兵叛乱，也成不了气候。御八赞手下都是以夷敌时的八旗精锐，一定能把他们收拾干净。皇上，奴才愿立下军令状
，替刘德昭的人头来见。不必了。犯下滔天大罪的只是刘德昭等贪官，他手底下的官兵也是我大清的子民，又何必激起兵变，徒生内耗？皇上，那您的意思是，刘德昭此时啊，一定知道龙三被玉八赞给接走了，他一定会心虚。如果朕所料不差，他弹劾龙三的折子已经在快马送往京城的路上。待朕回京之后，朕派一个老成持重的官员去接近刘德昭，就说，他和龙三互相弹劾的折子，朕都已经看到了。朕不能偏听偏信，要宣他进京，和龙三当面对质。哎呦，<笑>皇上，您这可太英明了。想那刘德昭自是手里面有假圣旨、假玉玺，他必定想侥幸最后一搏。这样，他很可能会老老实实的进京来对峙。到时候，我们便可不费一兵一卒，让他自投罗网。想不到他经历了如此大病，受了那么多此前从未受过的屈辱，还能如此冷静。若换了我。只怕会亲自率兵去捉拿刘德昭一块凶衣。又如此强敌，我要光复大明，谈何容易？皇上，既然如此，那就请皇上尽快起驾回京吧。眼下一欢还生死未卜，朕放心不下。是啊，皇上，世叔姑娘是下落不明，可是您留在这山西，那也没有什么益处啊。建清，你快告诉我，玉欢是不是已经？我不会再也见不到玉欢了吧？叔父放心，玉欢不会有事的。啊？难道你已经有了玉欢的下落了？只是瞒着皇上？虽然没有十足的把握，但是也发现了一个关键的线索，玉欢现在是安全的。那你为什么不赶快把他找回来呀、啊？自从鳌拜在康熙面前。点明我们兄妹的真实身份之后，康熙表面上不动声色，其实早就对我们兄妹存下了一份戒心。不过经过这几次我们兄妹出生入死的救护他，他的戒心应该已经消除了。但若是让易欢这么轻易的回到他的身边，说不定他反而会误以为这一切不过是我兄妹设计的苦肉计而已。哎，你的顾虑也不是杞人忧天。但你可知，不仅皇上，就连索额图也在暗中怀疑你们了。索额图？难道他发现了我们的什么破绽？破绽倒是没有，只是他这次前去调兵，途中遭遇了几波江湖杀手的突袭，他怀疑是你暗中指使。他眼见皇上宠信你们，而易欢又为了救护皇上而被黑衣人掳走了，就没敢对皇上说，只是私下里和我提起过。所以我马上把你叫出来，就是想提醒你，一定要当心索额图。多谢叔父提醒，侄儿定当小心行事。好啊，那我就放心了。可是有皇上消息了，索额图派人送来了密奏，他跟御八赞已经顺利的接驾，皇上平安无事。阿弥陀佛，妾身这悬着的一颗心，也总算是放下来了。不过皇上目前不想回京，为何？皇上在索额图搬取援兵之时，接连遭遇了官兵和几路神秘杀手的追杀，幸亏李氏兄妹舍身相救，才脱离了险境。李焕为了引开杀手，下落不明，生死未卜。这李易欢，本来就是奴婢之身，为皇上牺牲乃是分内之事，难道皇上为了寻他，就这么一直不回京了？左图密奏说，皇上的遭遇追杀和李一欢的失踪都甚是蹊跷。难道这一切都是有人布的局？来，娘，你先吃。
，娘不饿，你吃啊。娘骗人，我明明听到娘肚子在咕咕叫。喜儿，还认得我吗？晴儿，在吃什么呢？我娘煮的野菜糊糊，家里的米面都吃完了，只能吃野菜了。我娘说要再过几天，连野菜都没得吃了。这位公子爷是？啊，我就是那日分走半张白面烧饼的叫花子，这次过来兑现对喜儿的承诺，还你们肉饼。真的，娘，我就说嘛。哥哥是不会骗我的。哎呦，你看我这眼睛，那日小夫人说话多有得罪，还王公子大人有大量，不要与小夫人一般见识。没事，大嫂，在这灾荒之年，人人都只能顾自己。这喜儿啊，能把仅有的一张烧饼分我一半，这等大恩，也是让我终身难忘的。来，啊，肉饼啊，整整十张肉饼，赶紧吃吧。娘，你先吃吧。哎，谢谢公子爷。大嫂，能不能把这碗野菜糊糊给我喝呀？这，公子一看就是出身不凡的大富大贵之人，如何喝得这个呀？哎是的，没事，收下吧，这是我欠你们的。相信我，很快朝廷就有新的赈灾措施下来，到时候就再也没有人能骗得了你们了。李太医，眼下异患还没有消息，但是我已经决定，明日回京，你不会怪我吧？主子言重了，主子乃万圣之尊，不宜久立京城。而且太皇太后已经传来懿旨，催主子回宫了。最重要的是，眼下山西有数十万的灾民急需朝廷的救助，更有看似表面祥和，其实已经危机四伏的朝局，需要我去治理整顿。这是一婚为何宁可牺牲自己，也要救我的原因。所以，我不能辜负他。主子能以国事为重，是臣妹之幸，更是天下百姓之幸。请主子安心返回京城，寻找营救臣妹之事，就交给臣去做吧。臣正在想办法，通过一些江湖人士，打探那些黑衣杀手的下落。相信很快，便会有消息。